understand that the word of the Lord is, is more powerful than anything else in our life. Por favor, entiendan que la palabra de Dios es la cosa más poderosa en nuestras vidas. Our desires, nuestros deseos, our wants, lo que queremos, and even our needs, las necesidades, are secondary, son segundo, to the word of God, a la palabra de Dios, being perfected, siendo perfeccionado, in our lives, en nuestras vidas. Now I would, uh, I would contend for the faith right here. So yo contendrá por la fe aquí. And say that everything that is happening in our lives. Y decir que todo lo que está sucediendo en nuestras vidas. Is happening by the direct order. Está sucediendo por el orden directo de Dios todopoderoso. To line us up with the Holy Word. De alinearnos a su palabra santa. Now we take our model for building from the scriptures in 1 Kings chapter 6 and in 2 Chronicles. Nosotros tomamos el modelo de construir un edificio um, de, de, de crónicas. Yes, 2 Chronicles. Segunda de Crónicas. And we see the example of how Solomon built God's temple. Y vemos el ejemplo de cómo Salomón construyó el templo de Dios. Now from early on in with Moses in the Bible. Vamos para atrás a Moisés en la Biblia. God always had a place. Dios siempre tuvo un lugar. Whether it was a tent. Siendo un Intent. Um, una, una cosita de para un campamento, una casita, or a temple, o un templo, or tabernacle, un tabernáculo. But he always had a place that was designated. Pero siempre tuvo un lugar diseñado. For him to meet with his people. Designado para él poder encontrarse con su gente. And he just reminded me that it goes even beyond Moses, Charles. But one, it goes to Adam and Eve. En Adán y Eva. When he built this beautiful garden. Él construyó este hermoso jardín. So that he could meet. Para que él se pueda encontrar with humans. Con yes. los humanos. So that he would all, so that we para que nosotros would always be able to feel siempre podamos sentir his presence. Yes. presence. Can we give the Lord praise? Amen. Now let me just say before we start reading that God is still working through this meeting like this. Antes de leer su palabra, yo les quiero decir que Dios todavía está trabajando mediante estas este esta reunión, este tiempo juntos. That come in the church que cuando llegan a la iglesia or come into his temple o llegando a su templo is very relevant today. Es es muy eh, es algo relevante para hoy. Now he says that he'll meet with us. Y él dice que se encontrará con nosotros. Ishmael, he said, if two or three gather in his name, él dice que si dos o más se reúnen en mi nombre, he will be in the midst. Yo estaría yes. en el medio. He said, forsake not the assembling of ourselves dijo together. Dijo que, que no se vayan de, de, de no uh, congregarse con los hermanos y hermanas en Cristo. Forsake meaning don't don't stop it. Que no paren de congregarse con los hermanos y hermanas en Cristo. Don't think that it's not relevant. No piensen que que es algo que no corre sentido hoy. But he said as much more as you see the day approaching. Y él dice ya que viene la hora que yo vendrá. That we are to come together. Que deberíamos de reunirnos estar juntos. In a temple. En un templo. In a holy place. En un lugar santo. 
in a place that has been consecrated en un lugar que ha sido consagrado for his glory para su and for his presence para su so that we can sing with instruments para poder cantar con instrumentos. and so that we can hear the word of the Lord para escuchar la palabra de Dios. and so that we can have a relationship <laughs> with him para tener la, una relación íntima con él. so here goes what he says in verse 11 entonces aquí es lo que él dice en el verso 11 1 Reyes capítulo 6 verso 11 Then the word of the Lord came to Solomon saying Entonces el Señor le dio el siguiente mensaje a Salomón Concerning this temple which you are building En cuanto a este templo que estás construyendo If you walk in my statutes, si tú sigues todos mis decretos, if you execute my judgments, y ordenas ordenanzas, if you keep all the commandments, y obedeces todos mis manda mandatos, and walk in them, yo cumpliré. Now con listen mí. to these next words. Then I will perform my word. With you. Aquí dice, escuchen, yo cumpliré por medio de ti la promesa. Which I have spoken to your father David. La promesa que le hice a tu padre. God wants to perform his word in us. Yes. Dios quiere cumplir su palabra Amen. en nosotros. That is what he's thinking about. Right now. About each and every one of cada us. Uno de ustedes. He's saying, how can I perform my word? Está diciendo, ¿Cómo puedo cumplir mi palabra? How can I reveal myself? ¿Cómo me puedo, uh, a ellos? And he was doing this. Y él estaba haciendo eso. As the esto, temple was being constructed. Esto mientras, mientras que estaban construyendo el templo. And do you know what Solomon did? ¿Y qué, saben lo que hizo Salomón? He built the temple. Construyó el templo. Why? ¿Por qué? Because the Lord told him to. Porque, él, porque Dios le mandó hacerlo. And that is why we are building right now y por eso nosotros hoy estamos construyendo because the Lord is going to perform his word porque el Señor va a cumplir su palabra Amen. if we go to second chronicles vamos al segundo de crónicas and we were to flip back to 1 Chronicles chapter 29 you see a, you see a pattern by which Solomon is going to build the temple now let me just say that anything we do for God so yo quiero decir de cualquier cosa que nosotros hacemos para Dios is worship es es adorarlo that when we are obedient to the Holy Spirit Cuando that somos obedientes al Espíritu Santo that obedience que la obediencia is worship es Amen. adorarlo Amen. just like singing yeah. igual como cantando Just like giving, igual como dándole, just like sacrificing, igual como los sacrificios, but also obedience, pero también la obediencia, which is better than sacrifice, que es mejor de sacrificio, is pleasing to God. Es algo que agrada al Señor. Amen. Yeah, give him praise. So whenever he was building the temple, so en cuando él estaba construyendo el templo, we read in 1 Chronicles chapter 29 how God told King David to say to all the assembly, which is what we've been doing today. So leemos en el primero de crónicas como Dios le pidió al rey David que hable a todo toda la asamblea. 
como estamos haciendo hoy. He said, my son Solomon, who alone God has chosen. Dice, 29.1. 29, vamos a 1, Crónicas 1. Luego el rey David se dirigió a toda la asamblea y dijo, mi hijo Salomón, a quien Dios evidentemente ha elegido para ser el siguiente rey de Israel. Is young and inexperienced. Es aún joven y sin experiencia. And, he, and King David puts this on his son. Y el rey David pone esto sobre su hijo. He says, and the work is great. Le dice que el trabajo que él tiene por delante es enorme. And here goes why it's great. Y aquí es la razón por qué es enorme. Because the temple. Porque el templo is not for man no es para hombre, but for the Lord God sino para el Señor Dios. he's telling he said the work to build this temple Dijo que este trabajo para construir el templo, it's going to be great es va a ser enorme. but it's going to be great because it's not for man pero va a ser enorme porque no es para simplemente los humanos, el hombre. But it's for God. Sino para Dios. Amen. 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 It's for God's presence to dwell. Es para la presencia del Señor que permanezca ahí adentro. Now, You, he lists that whole first one through nine. He starts listing things like gold and wood that the people of God were going to bring. En verso 1 a 9 com, eh, comienza a nombrar los materiales que van a usar como oro, como madera. And I believe he lists those things because when I, if I could sum that up in one word, it would be transparency. Y yo creo que él nombra todas estas cosas y si puedo sumarlo a una palabra, yo, yo pienso que es transparencia. And he, he, the people start bringing gifts, offerings to the Lord. Porque la gente comienza a dar cosas al Señor. Because they knew that God's work needed to be done. Porque ellos sabieron que el, la, la obra del Señor tuvo que ser cumplida. And in verse 9 we read where he says that the people rejoiced for they had offered willingly because with a loyal heart they had offered willingly that word willingly is there twice. Y aquí dice que eh, ellos adoraron y dice a servirlo con todo corazón y con una mente dispuesta. When we willingly o vivieron y voluntariamente con una buena mente, con una buena voluntad, give to the Lord, dándole al Señor, then something spiritually, y cuando nosotros damos voluntariamente al Señor algo espiritual, Is is released in our life. Es algo que es uh, que sale. Now I believe that that is joy. Yeah. Algo que Dios permite salir y, y yo creo que es alegría. Now notice when the people were bringing their offerings, they were rejoicing. So vean cuando las personas estaban dando sus ofrendas, sus materiales y cosas, ellos estaban gozando. As they were being loyal to God, God was releasing a freedom of praise. Esa lealtad, Dios estaba él haciendo algo mediante de ellos. Él estaba uh, sacando libertad entre ellos. And He will do the same thing in your life. Y haría lo mismo en sus vidas. As we are obedient to God, en cuando nosotros somos obedientes a Dios, as we perform the work which is great for God, cumpliendo este trabajo enorme para Dios, when we realize that all this and the temple that we're building and the place that we're coming to worship is not for man but for 
God, y tomamos en cuenta de todo lo que va siendo construido que no es un sitio un lugar para el hombre sino para Dios then we can rejoice with entonces God. nosotros podemos gozar con el Señor we can rejoice knowing that God's in control. podemos gozar en que Él está en bajo control He releases in his spirit peace. Sí, él, él saca de su espíritu en la paz Joy. la alegría Blessings. Las, las bendiciones. He pours it out on us. Derrama todo eso entre nosotros. I'm telling you, God is still doing a great work. Dios todavía. In these last en days. Este día está haciendo grandes obras. He este still baptizes people. Está He's still saving people. Está a la gente. He's still healing people. I'm telling you, we got a prayer. I'm getting, I'm getting happy now, Claudia. Jesus. We, 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 we had a prayer meeting Wednesday. Tuvimos una reunión de oración el miércoles. And so help me, Juliet. You can stay. We prayed for somebody for something very, very special. Por alguien muy especial. It was in 20 minutes before they left the temple of God and the house of God that my phone went beep. and they texted and said you will not believe no. what God has just done for us so no pueden creer que después de 20 minutos que salieron de aquí recibió un texto que decía no van a creer lo que Dios acaba de hacer con nosotros por nosotros And they said when we were being prayed for, cuando nosotros estaban, cuando ustedes estaban orando por nosotros, I felt the Lord touch me, yo sentí que Dios me tocó, and I walked out, y yo caminé fuera de aquí, with my husband, con mi esposo, and I found out that the very thing that I was praying for, y esa cosa que yo estuve orando por, the Spirit of God did. El Espíritu de Dios. Can we live the Lord in here? Amen. And it happened at the temple of God. Y sucedió en el templo del Señor. At the tabernacle for God. El tabernáculo del Señor. Because faith touched God. Porque la fe tocó al Señor. And God answered their prayer. Dios dio respuesta a su oración. And I'm telling you, it's a miracle. When y'all hear about it, y'all gonna say, oh my goodness. Cuando ustedes vayan a escuchar sobre lo que sucedió, I wish I could tell you. Van a decir, es una, un milagro. But I can't. Y quisiera decirles, pero no puedo. But I'm telling you, it's a miracle. Pero así es un milagro. And God is still working. Yes. And so, Dios todavía sigue trabajando. Can we give him praise? Entonces lo que hacemos ahorita estamos haciendo God's attention. Lo que estamos haciendo ahorita estamos tomando la atención del Señor. The prayers that you're praying when you're sitting next to Him. Las que ustedes están dando al Señor. The hands that you lift. Las manos que están When you come into the presence of God. Cuando llegan en la presencia del Señor. The songs that you sing. Las canciones que están cantando. The instruments that you play. Los instrumentos que están tocando. The computers that we run las computadoras que están siendo trabajadas the gifts that we give todos los, todas las cosas que les dan que le damos a Dios God is saying I'm going to pour out my blessing Dios dice que voy a derramar mis bendiciones And God is blessing his people Dios está bendiciendo a su gente su pueblo Y yo quiero solamente hacer como el rey David. Because that's exactly what he did. Es exactamente lo que el rey David hizo. Whenever the people started rejoicing. So cuando la gente ahí en la asamblea. He just started praising God. Comenzaron a alabarlo. Is there anybody out there that praised God with me? Alguien afuera que quiera alabar al Señor conmigo. Is there anybody out there that just say thank you Jesus? Quiero decir gracias a Dios. Same. 
Lord, I don't know what I can do for God. Let me just tell you what the Bible says. Little is much when God is in it. Yes. Un poquito es mucho cuando Dios está en el mundo. Amen. To whom much is given, go ahead and finish it for me. Much is required. Entonces, a las quien yo les doy, si les doy de más, entonces espero. So what does all that mean? Entonces, ¿qué es lo que eso todo significa? It means that God uses everybody. Significa que Dios usa a todos. And He's wanting everybody to buy in. A todos. To transformation, to a todos a transformarlos. Souls being saved. Yeah. Las almas siendo salvas. Can I step out in faith right here? Yes. Can I just say that I'm believing that just like in the morning service, Yo that creo... this service right here is going to be well attended by the yes. time we get to our new place? Yes. You say, Pastor, look at all these empty seats. What? believe with you brother that God is sending people yeah. from the east and from the west yeah. and from the north and from the south yeah. people of all nations is going to come right here and by the time we get to into the new place this service right here is going to be full of God's people yeah. worshiping and estábamos hablando de cómo va a crecer nuestra iglesia él está diciendo que ya cuando lleguemos allá al edificio yo estoy convencido que Dios va a mandar muchísima gente que se va a llevar a todos, todos los asientos aquí estoy muy convencido que Nadie lo va a hacer y no por lo que dijo el predicador. He's going to do it because he's going to perform yeah. his word. Dios lo and va he's going to bring to pass what he has started. And I believe that those that you're praying for is going to come. Yeah. Él va a cumplirlo, el Señor, porque él dijo y cumple su palabra. Y yo estoy convencido que las personas que están, que ustedes están en oración por the people that you're praying for. Amen. 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 How is it going to happen? We're going to seek wisdom. That's what Solomon did. We've been seeking wisdom the last couple of years. Y todas las oraciones que ustedes están uh, levantando al Señor, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo es que Dios va a contestar? Vamos a buscar más de Él y su sabiduría. Raquel, if you'll go to that first slide for me. La primera, por favor, Raquel. Just in the last year. En, la, en el último año. Because of God's faithfulness. Porque la fidelidad de Dios. Do you know? Go to the next slide. La siguiente. Do you know that God has given this amount to this church? La fidelidad de Dios. Vean las cantidades aquí arriba. Y Dios ha dado a esta iglesia estas cantidades. Above our regular tithe and offerings. Más allá de los diezmos y ofrendas to help us build that para building. ayudarnos a construir. And I believe that he's going to do much more. Now some, some may say, Pastor, why are you showing this? Y estoy convencido que él va a hacer mucho más. Y uh, quizás algunas personas están preguntando, Pastor, ¿por qué estás haciendo esto? Because I promised the Lord and his people. Porque yo prometí al Señor y a su pueblo, a su gente. Just like Solomon. Igual como Salomón. Complete transparency. Yes. Transparencia completa. Transparencia completa. And I promised God. Y yo prometí a Dios. That every dollar that was given. Que cada dólar que fue to go down there and build this place para construir, construir este edificio, would be spent será gastado, on the building project. Gastado en el proyecto, solo en el proyecto. Go to the next slide, Raquel. And you can't see it, but over $166,000 has went to help us 
build this place. No lo pueden ver, pero más de 166 mil dólares han uh, tenemos eh, en este proyecto. And I just come to tell you that he's doing it. Yo les quiero decir que Dios lo está haciendo. Not for man. No para el hombre. But for his own glory. Gloria de él. So that we can reach families with the life-giving message of Jesus Christ. And he's building in a way where the next generation will have a legacy. In a form where the other generation will leave a legacy totally dependent upon the Spirit of God. Totalmente dependientes en el Espíritu de Dios. Because here goes what I want to tell this church. Porque aquí hay algo que quiero decir a la iglesia. Anybody can throw money at something and build it. Cualquier persona puede dar dinero a un proyecto y, y pueden construir algo. But it takes the Spirit of God pero, to, pero lleva el Espíritu de Dios to step out in faith a salirnos de en fe and say, God, we just hear, we're starting this thing with your voice. Y tener la fe y, y decir que Dios, estamos comenzando esta cosa en fe por tu voz. And we're going to trust you every step of the way. Vamos a confiar en ti cada paso, cada paso. For his own glory. Para la gloria de él. Now Solomon made preparations. Salomón hizo preparaciones. And we read those if we get into Second Chronicles. Y leemos esas preparaciones en el, el segundo de Crónicas. And as he was preparing and, and carefully constructing the temple. Entre él estaba preparando las preparativas y estaba construyendo el templo. We read that the Ark of the Covenant is brought into the temple. Leemos que el arco estaba siendo, eh, lo trajeron en el templo. Now let me tell you what I believe for this church right here. So, yo les quiero decir de lo que yo, yo uh, creo para esta iglesia. I truly believe the thing that is going to separate us in the last days. Yo creo, yo honestamente creo que la cosa que nos va a separar en los últimos días. Is the presence of of the Holy Spirit. Es la presencia del Espíritu Santo. I believe what's truly going to separate this church Yo creo lo que va a separar, honestamente va a separar esta iglesia is when the people start scattering es cuando las personas comienzan a dispersarse and when the people, the Bible says when the people start turning their backs on God y cuando esas personas comienzan a voltear la, la cara o la, eh, la espalda a Dios when the form of godliness is so intense in the last days como una forma de ser como uh, eh, religioso muy religioso yet they deny the power thereof pero niegan el poder I believe the very thing that is going to draw people here. Yo creo que la cosa que va 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 a traer a las personas atraer a las personas acá is the spirit of God. Es el espíritu de Dios. I believe that people are going to come running here. Yo estoy convencido que la gente va a correr hacia acá. Ready to give their hearts to Jesus. Listos para dar rendir sus corazones. Craziness happening in the in the world. La locura que está sucediendo alrededor de este mundo. Matters of fact, God, I believe, just instructed me through His Holy Spirit to tell you, don't you worry. Acaba de sentir el Espíritu Santo y que Dios me dijo que ustedes no se preocupen, no tengan miedo. That He's got them right where He wants them. Que él tiene todo esto en la suya. Pero que él va a perfeccionar su palabra. That they're going to come running to Jesus. Que ellos, las personas y 
Jesus and what they said was right. Why is it that the people are running to his spirit? They're going to come running to his spirit. Que van a correr al Espíritu de él. In these last days. En los últimos días. And we got to be ready. Tenemos que estar preparados. The Bible says that the glory of the Lord filled the house. Yes. La palabra dice que la gloria del Señor llenó la casa. Amen. Hallelujah. Glory. Yes. Glory. 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 His glory. La gloria de él. Presence. Su presencia. Feel the house. Yes. 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 La casa. So here goes what this is right here that we're doing. Aquí es lo que nosotros estamos haciendo ahora. This is where the presence of God dwells. Aquí es donde vive la presencia de Dios. This is going to be a spiritual hub. Va a ser un lugar espiritual. Brothers and sisters, I'm telling you, if people... If, if it doesn't line up with the word of God, God's going to root it out of here. You hear hermanos, me? Hermanos, si no I can't help but just tell If it doesn't line up with the word of God in my life or your life, God is going to root it out. You hear me? He's doing a great work on this earth. So that his glory Para que su gloria can fill this place. Yes. 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 I'm telling you people that don't believe in the manifestations of the Spirit of God. Hay gente que no, no creen en las you better get ready. Del Santo. Bueno, prepárense. Because I'm telling you if this morning and, and tonight and this Sunday is in a, any indication that the Spirit of God is in this church. Si esta mañana o en, o esta tarde hay, es una indicación que hay He's going to manifest himself manifestándose. like we have never este experienced it according to this word in the last days. Forma que nunca hemos visto en acuerdo de la palabra de Dios. He's going to do it. I believe it. Do you believe this word? Unbelief. I'm telling you, get ready, church. Just get ready. Prepárense, prepárense. He's a good God. Es un buen Dios.